Es geht um einen Traum. Und hier auf einem Holzplatz in der Südpfalz soll er wahr werden. Der Traum von den eigenen vier Wänden. Gebaut auch aus Ideen, Erfahrung und viel Engagement, entsteht in gut einem Monat eine ganz besondere Mischung aus Eigenheim und Wohnanhänger. Oh. Ja, das war äh, letztes Jahr im Herbst, gell? kurz ja. vor Winter. Da hatte ich schon, ging ich schon schwanger mit dem Wunsch nach einem Tiny House. Und da fuhr eins plötzlich vor mir, da bei Schweigen im Kreisverkehr. Und dann habe ich beschlossen, ich fahre dem jetzt einfach hinterher, bis er anhält und schau mal, was, was, was es damit auf sich hat. Ein glücklicher Zufall, denn Bau- und Möbelschreiner Christian Kienel fertigt Tiny Houses, winzige Häuser also. Sehr gut, und ich gerade... Und wer halbwegs handwerklich begabt ist, kann dabei mithelfen. So, Matthias, schneid du an. Und ja. Liegt gut. Ja. Okay. Ein paar Monate nach der Begegnung schneiden Christian Kiel und Matthias Eitel Balken aus Fichtenholz. Fichte ist relativ leicht und das Gewicht wird hier eine Rolle spielen. Holzbalken sind die Grundlage für die gesamte Konstruktion des Mini-Hauses. Los geht es mit dem Boden. So etwas wie die Grundsteinlegung beim normalen Hausbau. Und wie beim normalen Hausbau sollte man von vornherein sorgfältig arbeiten. Einen Hammer brauchen wir. Sämtliche Holzrahmen, auch für die Wände und die geplanten Lofts, werden nach diesem Prinzip gebaut. Aber was am Boden nicht hält, lässt sich später kaum erneuern, ohne das ganze Haus abzureißen. Also kommt besonders haltbarer Karosseriekleber auf die Balken. Erst dann wird die untere Bodenplatte befestigt. Mit der sogenannten Schlagschnur wird eine gerade Linie gezeichnet, die markiert, wo die Balken verlaufen. Auf ihnen wird die Platte festgeschraubt. Sie ist aus altbewährtem Material. Das sind Siebdruckplatten. Die werden im, Fahrzeug, im Fahrzeugbau verwendet, hauptsächlich äh, im Hängerbau, weil die wasserfest sind und gut verleimt. Zum Isolieren wird Styropor passgenau eingefügt. Es hält Druck aus und Feuchtigkeit ab und es verrottet nicht. Außerdem ist Styropor leicht, ideal also für den Boden eines Tiny Houses. Wieder kommt Karosseriekleber zum Einsatz und dann die obere Siebdruckplatte drauf. Ein Zentimeter zu mir noch. Gut. Mhm. So bleiben Schmutz, Kälte oder Ungeziefer außen vor. Insgesamt werden sechs solcher Böden hergestellt, für die gesamte Grundfläche von rund 19 Quadratmetern. Die Bodenplatte ist fertig. Dann wird an den Rändern umlaufend abgedichtet. Durch ein Quellband, dass im Fall, dass irgendeine Unebenheit drin ist, dass das halt winddicht abschließt alles. So, und da drauf kommen jetzt die Wände. Ja. Zunächst kommt der Rahmen für die Wände. Das Gleichgewicht ein bisschen halten. Ja. In aufwendiger Vorarbeit verschraubt. Und obwohl Fichte rund 120 Kilo schwer. Und. Ja. Okay. Da muss man schon zu dritt sein. Unterstützt werden sie von Alvin Specht, einem Tischler in Ausbildung. So, alles gut. So, Alvin? 5 mm zu mir. Okay. Oh, das das zu war zu viel. Ja. So ist gut. Wie viel hast du jetzt bei dir? Äh, nee, wenn dann müsste ich äh, so 2 mm hier rüber. Kommen. Nee, nee, dann lass es so. Dann passt eigentlich. Nee, dann ist gut so. 
Okay, so, ihr hebt es fest jetzt. Ja. So. Und ich mach, ich mach die Zwinge dran. Umfallen sollte die Vorderseite des Tiny Houses jetzt besser nicht. So, eine Wand steht. Jetzt machen wir die kurze Seite. Diese kurze Seite ist für die Rückwand des künftigen Wohnzimmers. Sie wiegt immerhin auch rund 50 Kilo. Okay, mach's außen bündig und mach gleich zwingen. Ziemlich, ziemlich oben. Da oben Ding zum Beispiel. So, ja. So, und gucke, das bündig dichte. So, jetzt fällt es nicht mehr um. Wahnsinn, ein Riesen. So nimmt der Traum vom eigenen Heim langsam Gestalt an. Zusammenhalten werden das maßgefertigte Häuschen ein paar tausend Schrauben. Das Küchenfenster. Als drittes Element kommt die Rückseite des Hauses. Hier sind später Eingang und Terrasse. Aber das sieht man jetzt hier anders. Die Konstruktion wiegt noch einmal rund 120 Kilo und man beginnt zu ahnen, dass das nicht so einfach wird mit dem vorgeschriebenen Maximalgewicht von dreieinhalb Tonnen für ein Tiny House auf Rädern. Siehst du? Siehst du? Ja. So. Ich passe auf, dass es nicht kippt. Haben wir noch zwei Zentimeter zu mir, Alvin? Ja. Okay, okay wir bitte. Oh. Ah. Gut. Okay, stimmt genau bei mir. Matthias, hebst du? Ja. Jetzt wird sich zeigen, ob sorgfältig geplant und richtig gerechnet wurde. Wenn der Aufbau nicht passt, müsste so ein Rahmen nochmal gebaut werden. Wunderbar. Von wegen, Messen kommt von Mist. Passt genau. Also kann die Wohnzimmerecke fixiert werden. Für weitere Stabilität sorgen die Dachbalken. Dabei will der Abstand zwischen den einzelnen Streben gut überlegt sein. So breit wie möglich, weil jeder weitere Balken mehr Gewicht bedeutet, aber nicht zu breit, damit das Dach später eine gewisse Last, Schnee zum Beispiel, aushält und nicht durchhängt. Der verwendete Leim ist wasserfest und schäumt in kleinen Hohlräumen zusätzlich auf. Einmal bestrichen, sollte so ein Balken möglichst gleich an die richtige Stelle gesetzt werden. Mhm. Geh mal, geh mal zuerst durch, dass ich da hochkomme. So. Muss man es halt außen drücken, dass es, dass es hoch passt. Gell? Mhm. Ja. Knapp vier Meter wird das winzig genannte Haus an der höchsten Stelle hoch sein. Außen 7,50 Meter lang und 2,55 Meter breit. Damit erfüllt es gerade noch die Vorgaben für eine Straßenzulassung. Diagonal geht es schon. Als nächstes folgt die hintere Wohnzimmerwand. Das hat seinen Grund, wie wir gleich sehen werden. Die Dreischichtplatte ist ebenfalls aus Fichte. Fichte ist die häufigste Holzart in Europa. Sie ist relativ preiswert, gut zu verarbeiten, wenig anfällig für Risse und vor allem ist sie leicht. Also Im Tiny House Bau muss man immer bei allem aufs Gewicht gucken, weil die Waage ist ständig, ständige Begleiter. Überall wird gewogen und geguckt. Und wir verwenden Fichte und Pappel, weil es einfach leicht ist und trotzdem eine Stabilität hat. Stabil sollte die Konstruktion jetzt sein und sich trotzdem noch zurecht ruckeln lassen. Ein Balanceakt zwischen fest und flexibel. 
Dafür wird auch der Rahmen der zukünftigen Badezimmerwand eingestellt. Nur provisorisch. Er kommt noch mal raus, weil die längste Wand sonst nicht reingeht. Aber zunächst müssen alle vier Seiten exakt platziert sein. Mit Fußspitzengefühl. Ja, sieht doch gut aus, oder? Sieht super aus. Ja? Und eine Längsseite sollte feststehen. Es gilt, die Diagonalen der Grundfläche zu messen. Und die müssen nämlich gleich lang sein. Ach, ich muss da. So, sieben. 67. Wie viel? 7,67 Meter. Du hast aber einen Knick drin jetzt. Ja, besser. Wer keine windschiefe Hütte will, sollte sorgfältig messen und korrigieren. Ein Zentimeter Unterschied. Ich klopfe mal und guck mal, was passiert. Gut. Oh. Millimeterarbeit. Und Exakt. wer in Mathe aufgepasst hat, weiß warum. Ja, auf die Millimeter. Das ist ganz einfach. Das ist halt so, wenn die Diagonale gleich sind, beide Schenkel, dann hat man einen rechter Winkel in alle Ecke. Und so soll es sein. Wenn alle Ecken im rechten Winkel stehen, kommt der Frontrahmen wieder raus, damit die längste Wand eingepasst werden kann. Ja, ja, kann, kann ich raus. Ich hab's hin. Das ist der Großteil der Vorderseite. Die rund 10 Quadratmeter große Platte wiegt an die 70 Kilo. Musst du vielleicht tiefer greifen mit dem, mit dem Griff. Oder mir geben sogar. Die Wand reicht von der Küche bis ins Wohnzimmer. Auch sie eine Dreischichtplatte aus Fichte. Sieb mal. Es passt. <lacht> cool. Hebst du? Ja. Matthias? Ja. Drück mal am Wohnzimmer. Wohnzimmerfenster da. Das drück mal das ganz dran, die Platte. So, ja. Dass die Größe des Wohnzimmerfensters nicht einfach am Rahmen gemessen und ausgeschnitten, sondern exakt an Ort und Stelle eingezeichnet wird, sorgt dafür, dass der Ausschnitt ganz sicher stimmt. Erst danach wird gesägt. Holz ist kostbar und der erfahrene Handwerker achtet darauf, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Geh mal gerade ein bisschen weg. Mach mir bloß die Wohnzimmer mal den Dreck. Innen verkleiden will Bauherr Matthias Eitel die Holzwände nicht. An den Stößen, also da, wo die Enden aufeinandertreffen, werden zusätzlich Latten angebracht. So bleibt alles dicht. Jetzt kann das Haus endgültig zugemacht werden. Die übrigen Wände passen durch die Türöffnungen. Ja. Ne, Alvin, Alvin geh, geh du ein bisschen raus, ganz raus auf Kant. So. Ein bisschen raus noch. Noch ein bisschen, noch, noch, noch. Was in welcher Reihenfolge passiert, will durchdacht sein. 
Welche Holzseite nach innen bzw. außen kommt, ist Geschmackssache. Das ist ein R für Rück. So rum. Fällt mir besser. Ja, ist gut so, ja. Stöße und Anschlüsse wie diese Nahtstelle in der Küche werden mit einem Konstruktionskleber verbunden. Der hält auch, wenn es mal vibriert und verträgt Temperaturen von minus 40 bis plus 90 Grad. Wie gemacht für ein Haus, das seinen Standort wechseln kann. Ursprünglich aus den USA sind Tiny Houses auch hierzulande zum Trend geworden. Christian Kienel hat immer mehr Anfragen. Ihm ist es wichtig, jedem sein Haus zu bauen, ganz zugeschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse. Es gibt kein, kein zweites gleiche Haus bei mir. Das mache ich einfach nicht. Das gefällt mir nicht und möchte ich auch nicht machen. Wenn man Geld verdient, dann kann man damit wahrscheinlich, wenn man immer das gleiche Modell baut. Aber mir gefällt halt, wenn der Kunde zu mir kommt und bringt einen Vorschlag, eine Skizze und sagt, er möchte sein Haus so und so und wir können das zusammen bauen. Wer zwei linke Hände hat oder keine Zeit, muss nicht mithelfen. Aber der Kunde spart natürlich auch Geld, wenn er etwa das Gebälk für sein Loft selbst streicht. Mit einer umweltfreundlichen Lasur, um es abzuheben von den anderen Holztönen. Mit einem Spries werden die Wände leicht auseinandergedrückt, um das millimetergenau gefertigte Oberdeck überhaupt einpassen zu können. Du erst mal rum passt. So, langsam. Ja. Ich bin vorne, rechts, links, so rum. Nur wir müssen jetzt so hoch wie es geht, wir müssen da oben drüber. Ja. Und geht. Und reicht. So, ja. Lass mal ab, Mathe. Ja. Lass mal ab. Ja. Super. Jetzt zurück. Ja, ich hebe ein bisschen hoch. Finger raus. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Wahnsinn. Cool. So, dann machen wir das weg. Nicht, es kann schon wieder, wieder ein Stück weit. Nachdem klar ist, dass es passt, wird das Gebälk noch einmal angehoben. Kannst du größer machen? Bitte. Wieder kommt der Konstruktionskleber zum Einsatz, der Erschütterungen verkraftet und extreme Temperaturen. So, Matthias, dein Schlafzimmer ist fertig. Ich fest dein ja, Bett. Super. Also ein Dach wäre noch ganz schön, aber sonst. Ja, du bist doch gerne in der Natur. <lacht> Erstmal heißt es weiter sägen und schleifen und nach bewährtem Prinzip werden Wände eingesetzt, wird verleimt und verschraubt. Theoretisch könnte das kleine Eigenheim auch fest irgendwo stehen, aber für die meisten gehört es zum Gefühl der Unabhängigkeit, dass ihr Tiny House auf Rädern jederzeit bewegt werden kann. Wieder zu weit. Innen wird quasi der Fußboden des Schlafzimmers verlegt, der zugleich die Decke des Wohnzimmers ist. So, jetzt. Gut, siehst du? Auch auf der gegenüberliegenden Seite über dem Bad entsteht ein zusätzliches Stockwerk. Ein Loft im englischen Wortsinne, ein Speicher oder Dachboden also. Stauraum für Dinge, die man nicht ständig braucht. Während der Innenausbau voranschreitet, werden außen die Wände isoliert. 
mit Holzwolle. Dann die zwei Seiten oder zwei gleiche? 076 Watt kann man. Ja. Das sind 4 Kilo. Nee. Das sind 4 Kilo Quadratmeter. Das sind 075. Ja. Mit 4 Kilo auf den Quadratmeter Fläche ist Holzwolle nicht nur teurer, sondern auch schwerer als Steinwolle. Und das Gewicht, wir erinnern uns, könnte ein Problem werden. Aber Holzwolle ist ein Naturprodukt. Sie kann eine gewisse Feuchtigkeit aufnehmen, ist winddicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Merkst du schon was? Ist wärmer? Ich, am Bauch. Also ich kann es drin. Ich habe schon Fenster aufgestellt, so, weil es so, so warm wird. <lacht> das du für die Decke genau. kommt Pappelsperrholz zum Einsatz. Geht's bei dir, Alvin? Hier oben im 5,6 Quadratmeter großen Schlafgemach sind eine 2x2 Meter Matratze und ein Schiebeschränkchen vorgesehen. Platz zum Liegen also. Und die Konstruktion trägt das Gewicht von drei Männern. Während rechts im Obergeschoss, also das Schlafzimmer, entsteht, wird links der Dachboden ausgebaut. 2,7 zusätzliche Quadratmeter entstehen so. Bremse sind zu. Jetzt gehe ich gleich hoch genug. Du hast jetzt gerade drüber Ich hab's jetzt auch. Alvin, du auch? Ja. Okay. <lacht> Platz für Werkzeug oder für einen bekriechbaren Kleiderschrank, für Wintersachen im Sommer und andersrum. So, jetzt drei Mann, drei Mann im Kleiderschrank. <lacht> Bis alle Wände oben und unten drin sind und das gesamte Häuschen mit Holzwolle isoliert ist, dauert es seine Zeit. Geht's, Matthias? Mhm. Hm? Insgesamt brauchen sie für die Fertigstellung des kleinen Hauses rund einen Monat. Für uns demonstriert Christian Kienel schon mal, wie es in den nächsten Tagen mit der Außenverkleidung weitergehen wird. Zur Isolierung wird zunächst eine Außen- oder Unterspannbahn angebracht. Die sogenannte diffusionsoffene Folie lässt Feuchtigkeit raus, aber keine rein. Ja, dann muss ich hoch jetzt, gell? Vorausgesetzt, sie wird sorgfältig angebracht. Bahn um Bahn wird das gesamte Tiny House verkleidet, um es vor Wind und Wetter zu schützen. Die Fensteröffnungen werden nicht zu knapp herausgetrennt, sodass die Folie noch überlappt. Wie bei allen Öffnungen besteht die Gefahr, dass es gerade hier später nicht dicht ist. Also wird an den Kanten umgeschlagen. Auf die Folie kommen Latten drauf zur Hinterlüftung. Auch das demonstriert Christian Kienel für uns vor der eigentlichen Fertigstellung. So kann die Luft zirkulieren zwischen Unterspannbahn und Außenverkleidung. Die Holzbretter, die auf diese Seite kommen, werden nicht einfach am Radkasten aufgelegt. Als Orientierung gilt die mit einer Schlagschnur markierte Linie. Gut. Okay. Und warum willst du nicht Auflege haben? Weil es rausdrückt, wie bei dir. Weil wenn es jetzt im Sommer geht, aber in der Winterzeit, okay. wenn es lang feuchtig und es regnet lang, okay. dann will jedes Brett ein bisschen auf und dann hast du da Mordsdruck auf dem Radkasten. Nach und nach wird der gesamte Wohnbereich mit Lärchenholz waagerecht verschalt werden. 
Lärchenholz ist witterungsbeständig, verzieht sich nicht und enthält viel Harz. Holzschädlinge mögen das gar nicht. Allerdings ist es eines der schwersten heimischen Hölzer, was sich beim Gewicht unseres Tiny Houses niederschlagen wird. Zum Ausgleich für das schwere Lärchenholz und als optische Unterbrechung wird im Badbereich Aluminiumblech angebracht. Und zwar senkrecht. Tick zu dir. Ein bisschen hoch. Dann du es alleine halten ja. und Gewicht her. Ja. Wie sieht es von der Länge aus? Ohne? Gut. So. Das wirkt richtig schön, gell? richtig edel. Super. Der Verkleidung. Also ich konnte mir so nicht vorstellen, senkrecht. Ich wollte sie eigentlich waagrecht haben, aber mhm. sieht gut aus. Mhm. Jetzt sieht man, wie das wird mit dem Holz, die Verbindung mit dem Alu. Es wird genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Super. Gut eine Woche später ist die Außenverkleidung dann fertig. Mit Alublech senkrecht und Lärchenholz waagerecht. Jetzt kommen die Fenster rein. Statt Fensterschaum verwendet Christian Kienel zum Abdichten der Fugen Quellband. Eine saubere Sache. Allerdings sollte man nicht trödeln. Wenn das Quellband aufgeht, bringen wir das Fenster nicht mehr rein. Jetzt kippen wir es so seitlich. So, jetzt mal gucken, dass wir in die Nut reinkommen. Perfekt. Insgesamt sechs Fenster kommen ins Tiny House. Der Fachmann sorgt dafür, dass nichts klemmt. Allen machst du. Die muss man immer ein bisschen so 45 Grad stellen, dass man den Stift da reinbringt. Nach beim Raus mache ich das so. Weil die haben so eine flache Seite. Wenn das dreht, ich, bringe ich das nämlich nicht. Ja, guck. So, noch mal. Normale Fenster müssten beim Fahren abgedeckt werden. Fenster mit Straßenzulassung nicht, da sie wie Autofenster nur kleinteilig splittern. Beim Küchenfenster haben sich die beiden für ein besonderes Modell entschieden. Also wir haben das Fenster nicht falsch um eingebaut. Das ist extra so gemacht. Weil das Küchenfenster geht nach außen auf. So stört kein Fensterflügel beim Hantieren in der Küche. In Skandinavien gehen Fenster schon deshalb nach außen auf, damit starker Wind sie verschließt und nicht aufdrückt. Cool. Wenn die ganzen nicht machen, verlassen sie. Auch die Terrassentür geht nach außen auf. Und das möglichst weit, damit sie später auf der Terrasse nicht im Weg ist. Geht der Flügelheber zu? Ja, ne? Ich glaube schon, aber vielleicht nicht ganz. Mach noch mal auf. Mach noch mal auf. Ja. Da. Da gehen wir ein bisschen weiter runter. Oft braucht es nicht viel, um ein Fenster oder eine Tür zu korrigieren. Einen Vorgeschmack auf Haus und Terrasse gibt eine Computersimulation. In echt fehlt erstmal noch die Haustür. Die könnte Schreiner Christian Kienel auch selbst anfertigen, aber sein Kunde hat eine im Baumarkt entdeckt, eigentlich eine Zimmertür. Sie ist auch aus Fichte, also nicht zu schwer, und wurde zunächst etwas aufpoliert. Wie sie noch weiter aufgemöbelt werden könnte, dafür gibt es Tipps vom Fachmann. 
die nicht so transparent weiß, würde ich machen jetzt. Durch das, das Maserung noch durchscheint. Ja. Und Lasur. Ja. Zeit für den Innenausbau des Tiny Houses. Und zwar nach Maß. In der Werkstatt von Christian Kienel im pfälzischen Schweigen Rechtenbach werden aus großen Douglasienbohlen schmalere Bretter gesägt für Tisch und Arbeitsplatte. Breite Bretter würden eher durchhängen und sich etwa bei Feuchtigkeit leichter verziehen. Unebenheiten werden abgehobelt. Erst jetzt zeigt sich, was wirklich brauchbar ist. Vor dem Verleimen ist es wichtig, die Bretter richtig herum nebeneinander zu legen. So? Ja. ja. Gegenteil. Stimmt. Aber dann die beiden stimmen noch nicht. Oder? Die Maserung sollte sich rechts, links so. gegenläufig abwechseln. Auch das verhindert, dass sich die Platte später verzieht. Dann werden Schlitze gefräst. Leim aufgetragen und sogenannte Formfedern als zusätzliche Verbinder eingebracht. Wenn alles passt, wird die Tischplatte aus Douglasienholz zwischen Balken geklemmt zum Trocknen. Zwei Stunden kann es dauern, bis der Leim trocken ist. In der Zwischenzeit kümmern sich Christian Kienel und Alvin Specht um die Treppe fürs Tiny House. Auftraggeber Matthias Eitel wollte keine einfache Leiter, sondern zusätzlichen Stauraum. Also werden Platten aus Fichte so zusammengebaut, dass unterschiedlich große Elemente entstehen. Ein einfaches Klicksystem mit Plastikverbindern sorgt für Stabilität. Nur auch auf der Kante, auf der Außenkante. Mhm. So, komm mal hin. Jetzt. Die erste Stufe, ein Würfel, bekommt einen Klappdeckel sodass später schnell und bequem Dinge verstaut oder hervorgeholt werden können. Bei knapp 18 Quadratmetern Wohnraum sollte alles optimal durchdacht und jeder Platz genutzt werden. Mach mal da, dann probieren wir mal. Jetzt. Das größte Treppenelement ist später Teil der dritten Stufe und könnte zusätzlich zum Aufhängen von Jacken oder Hosen dienen. Rechtwinklig sollte es auf alle Fälle sein, also genau Diagonale messen. 149, 4. Mit 58,5. Das heißt, du musst da nicht mehr. Du musst hoch. Äh, 48,7. Geh ein bisschen hoch. 48,5. Manchmal hilft nur entschlossenes Handeln. Gehen wir mal da haben. Endlich! <lacht> Nach diesem Prinzip werden noch weitere Treppenteile gefertigt und ein Unterschränkchen für die Spüle gezimmert. Inzwischen ist auch die Tischplatte aus Douglasienbrettern trocken. Wenn 50, 50 unser, unser Treppe tief, wo das drüber kommt. Ja. Dann sind wir bei 70 die Arbeitsplatte. 
Dann hat er das vorne zum, zum Drahtsitz da nur von der Arbeitsplatte ab. 25 bis 28. Dann hat er da oben gefragt, sonst kommt er nicht mehr durch, das ja. geht nicht anders. Ja. Also wird die Platte gleich mal etwas gekürzt. Der übrige Leim wird sorgfältig abgeschabt. Durch mehrfaches Schleifen entsteht eine glatte, gleichmäßige Oberfläche, bevor der künftige Küchentisch weiter behandelt wird. Wir ölen alle Oberflächen. Das machen wir zuerst Grundieröl drauf, dass wir es trocknen. Und dann machen wir noch einmal äh, hat, hat Öl, Wachs machen wir noch mal drauf. Dann. dann ist das geschützt gegen Wasser und gibt eine schöne Oberfläche. Auch die Maserung kommt schön raus beim Ölen. Früher wurde mit Lack gearbeitet. Der wurde mit der Zeit gelblich und etwaige Kratzer ließen sich nicht so leicht entfernen. Jetzt könnte man die Oberfläche einfach abschleifen und neu ölen. Sind Tisch und Arbeitsplatte eingeölt, können sie eingebaut werden. Zurück auf den Platz. Während außen Feinarbeiten anstehen, fehlt innen noch die Abtrennung von Dusche und WC. Dafür werden zwei Trennwände hergestellt aus Kiefernsperrholz. Das ist nicht schwerer als Fichte, aber die Maserung ein bisschen anders, also eine optische Abwechslung. Bevor die Wände eingestellt werden, wird die Duschwanne an ihren Platz gelegt. Dann gibt es kein Vertun mit den Maßen. Theoretisch ist sie 1,20 auf 80, aber sicher ist sicher. Christian Kienel hatte eigentlich eine Schiebetür vorgesehen zur Abtrennung von Dusche und WC. Aber Auftraggeber Matthias Eitel war das zu aufwendig. Schließlich wird er alleine hier wohnen. So werden erstmal die Kiefernwände aufgestellt. Innen wird der Duschbereich üblicherweise mit PVC verkleidet. Fliesen wären zu schwer. Der Durchgang wird auf normale Türhöhe verringert. Noch überlegt der Hausherr, ob und wie er ihn verschließt. Ah, ja. Der Thron für mein Schloss. Das hat noch gefehlt. Ja. So, wenn wir das platzieren, dann müssen wir noch gucken. Aber ich würde es eigentlich würde es so platzieren. Weil das müsste das selbst sehen. Nicht eine Trockentrenntoilette. Super. Und wir kriegen hier noch das Waschbecken. Ja. Matthias Eitel hat sich für eine Trockentrenntoilette entschieden. Ein modernes Plumpsklo. Dabei wird Festes und Flüssiges getrennt aufgefangen und kann als Dünger oder Kompost verwertet werden. Das spart Wasser und braucht keine Chemie. Im Technikraum kommen Durchlauferhitzer, Stromanschluss, Sicherungskasten und Gasflaschen unter. Eine Gasprüfung ist Pflicht. Noch zwei Löcher Bohrer für Bevor die Treppe reinkommt, wird die Stelle über den Radkästen verkleidet. Als Schutz vor Spritzwasser, wenn das Häuschen mal bewegt wird. So, und da würde ich gerade zwei Schrauben fecht machen. Hm. Matthias? Geht doch, wunderbar. Ah, das ist ja, ja. Dann erst das Möbel Super. eingezogen. <lacht> Und dann geht es ruckzuck. Aus den maßgeschneiderten Holzelementen wird eine Treppe mit Innenleben. 
Das ein oder andere Teil erhält auf Wunsch noch Schubladen oder Türen. Rechts bleibt Platz für den gewünschten Holzofen. Natürlich sind auch andere Heizformen möglich, bis hin zur Fußbodenheizung. So stimmt's genau. Wenn alles korrekt steht und an neuralgischen Punkten schon mal festgeschraubt ist, kann's losgehen. In Socken probiert der Hausherr den Aufgang zum ersten Mal aus. Wunderbar. Wie von selbst landet mein Bett. Ich bin 1,90 groß. Die Seite ist natürlich etwas niedriger. Aber wenn ich mich jetzt umdrehe, wie ich später mal im Bett liege, ist es wunderbar. In die Arbeitsplatte kommt noch eine Aussparung fürs Spülbecken. Herd und Kühlschrank will Matthias Eitel oh. einzeln dazustellen. Perfekt. Gut. Wow. So. Herr Eitel. Deine Tischplatte, im gleiche Stil. So, nur die machen wir ein bisschen kürzer noch. Mhm. Aber schon nicht. Gut? Super. Weil das trau mich gar nicht anfassen mit meinen Fingern. Ja, aber es ist geölt, da passiert nichts. Sehr schön. Wunderbar. So, und die machen wir jetzt zum Klappen. Die kommen dann so später richtig dann so an der Wand oben. Mhm. Ja, da kommt noch ein Fuß dran. Ja. Und wenn man es drunter klappt, hast du einen Tisch und gleichzeitig noch eine Arbeitsfläche für beim Kocher oder egal was. Mhm. Und so könnte der wohn bereich dann aussehen. Mit Sofa oder Sitzecke, je nach Geschmack. Vor dem Wiegen käme alles, was nicht fest verbaut ist, wieder raus. Wie ein Damoklesschwert droht das zulässige Gesamtgewicht. Beim ersten habe ich wirklich alles gehoben. Also was, was ich in der Hand gehabt habe, habe ich auf die Waage aufgeschrieben und ausgerechnet Quadratmeter Bretter, Quadratmeter Latten, Quadratmeter die, die, die vier auf sechs Rahmen, Isolierung, alles. also wirklich alles. Und habe es dann zusammengerechnet und war wirklich bis auf 100 Kilo, war ich richtig. Mhm. Und jetzt hat man das so ungefähr im Pfühl. Das wird sich zeigen. Stopp. Langsam, stopp. Bevor Matthias Eitel sein Tiny House an den vorgesehenen Stellplatz bringt und dort noch ein bisschen weiter tüftelt, müssen die beiden klären, ob sie ein generelles Gewichtsproblem haben. Da das kleine Haus auf Rädern steht, also bewegt werden kann, muss es Straßenvorschriften einhalten und letztlich vom TÜV zugelassen werden. Zum Wiegen reicht erstmal die Waage einer nahegelegenen Deponie. Rund 35.000 Euro hat Matthias Eitel in sein mobiles Heim investiert. Zwischen 30 und 70.000 muss man rechnen, je nach Eigenleistung und Ausstattung. Wäre es jetzt zu schwer, müsste noch mal etwas ab- oder ausgebaut werden. Nicht mehr als 3,5 Tonnen sind erlaubt, also 3.500 Kilo, abgehängt wohlgemerkt. Und wieder liegt Christian Kienel bis auf 100 Kilo richtig. Da können sie beruhigt zum vorgesehenen Stellplatz fahren, nahe der deutsch-elsässischen Grenze. Nach deutschem Recht wird das Tiny House hier übrigens vom Fahrzeug zum Gebäude. Und dafür braucht man ein erschlossenes Grundstück samt Baugenehmigung. Für Matthias Eitel aber ist es die Erfüllung eines Traums. Was als Zufallsbekanntschaft an einem Kreisverkehr begann, endet mit einem stolzen Eigenheimbesitzer, der sich schon jetzt ganz zu Hause fühlt. Als erstes werde ich mir jetzt einen Kaffee machen und mich hier hinsetzen und mein Bettzeug schon mal hochmachen. Und heute Nacht werde ich hier schlafen. Und bin total glücklich.